欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：这一次的华表奖，把电影圈咖位捋清楚了，王宝强竟跟王一博坐一排。目前在娱乐圈，无论是颁奖典礼还是公开活动的拍照合影，只要存在座位和拍照机会，就一定会有一人争夺 C 位的位置。在这次华表奖的红毯环节中，魏大勋由于出场顺序的不同，差点站错了位置，结果成了热搜话题。C 位的第一排归李雪健老师担任，有些年轻人或许不熟知这位老师。因此，对他为何能够在一群电影名人中居于 C 位产生疑惑。这次华表奖的主办单位是国家电影电视总局，而这个奖项是我国电影界的官方最高荣誉奖。实际上，这就是主要原因。因此，在 C 位上选择一位德艺双馨的老艺术家坐镇是必然的，而李雪健老师无疑是最合适的人选。在第二排的 C 位坐着的是导演陈凯歌，他近年来创作的作品不少，其中一部《霸王别姬》更是多次获奖。自《无极》之后，还有一系列作品如《猫妖传》《志愿军》和《伟大的胜利》，口碑都相当不错。尽管自己的过去感情经历因儿子陈飞宇的事情被曝光了，但这似乎没有对他造成太大的影响。左右两旁站着的是刘德华和吴京，陈凯歌与他们相比，无论是演技还是票房都毫不逊色。吴京的电影作品《战狼》《流浪地球》和《长津湖》都既取得了不错的票房，又获得了良好的口碑。考虑到吴京目前的知名度和地位，他完全有能力挑起这个重任。尽管王一博表现不错。但是他是电影圈的新人，如果与曾经有过票房佳绩、被认为是实力派演员的王宝强坐在一起，很容易让人觉得王宝强更受欢迎。王宝强因在《泰囧》中走红而备受关注，他还拍摄了《唐人街探案》《恐龙人》等多部电影。但当今电影圈的竞争非常激烈。王宝强好几年没出新电影，受观众遗忘很正常。现在就连原本演电视剧的演员也在争取电影角色。有些人认为电影演员比电视剧演员更高级，因此他们更容易获得奖项。王一博依托于乐华公司，而乐华公司背后则有香港资本支持，因此他所拥有的资源毋庸置疑。尽管无名受到一些批评，但仍有许多人认可他的演技有所提升。王一博在颁奖典礼上展示了自己的两部作品《长空之王》和《热烈》，表现自信并且有信心。在第二排的座位上，除了老戏骨、演技派和导演，只有三位年轻的新生代演员坐在这里，分别是易烊千玺、张子枫和王俊凯。这一点被细心的网友注意到了。其实可以理解张子枫和易烊千玺坐在第二排的事情。张子枫的电影作品《唐人街探案》和《我的姐姐》在口碑和评价方面获得了广泛认可，而易烊千玺则拥有着票房实力，他自己也可以说是非常多次的获得了奖励。易烊千玺虽然因资源不均等问题受到批评。但其参演的电影如《少年的你》《送你一朵小红花》和《满江红》等，无一不是优秀之作。在这次提名里，《中国医生》《长津湖》《奇迹笨小孩》和《送你一朵小红花》都被包括了，因此他坐在第二排的位置也毫无问题。易烊千玺得到了前辈的赞赏，不仅曾经同剧组的高亚麟老师捏了他的耳朵。就连第一排的倪萍老师也专程转过身来与他握手。他在前辈中的地位不容忽视。
。王俊凯是备受质疑的，有些网友甚至认为不明白他为何能坐在张子枫旁边。尽管王俊凯自2016年起便开始朝着大银幕发展方向转型，并参演电影《长城》，他仍然保持着对电影事业的关注。他接连出演了电影《断桥》和《万里归途》之后，这两部电影的票房也很不错。这次带着《刺猬》和《七百四十九局》两部作品前来，然而仍有很多人不接受。由于一些网友对王俊凯的作品提名和演技提出了质疑，因此王俊凯仅仅能够坐在第二排。实际上，原本在提名最佳女演员的贾玲缺席，因此王俊凯才得以坐到第二排位置，但仍然无法改变对王俊凯的质疑。这个网友说：“第二排的提名者都坐在一起，突然加了一个王俊凯。”让人感到有些奇怪。雷佳音和李光洁位于第三排的最右边，这两位演员的表演实力毋庸置疑，而且坐在这个位置完全应该。尤其雷佳音更是在多部影视剧中连续爆出了精彩的角色。本次缺少了老 TFBOYS 团队的第三位成员郭京飞，目前不清楚郭京飞是否在忙于拍戏。因此，他暂时无法参加这次颁奖典礼。如果有三人能够一同出现在现场，那么必定会带来很多欢笑。还有人对胡军、杜江、朱亚文等人所坐的第五排位置表示不满，认为他们被排的有些靠后。虽然胡军演技很好，但最近一年来常常因代言争议受到困扰。所以他能参加这样的大场合，已经算是非常幸运了。尽管杜江一直忙于拍戏，但还没有拍出特别受欢迎的作品。朱亚文则更多的出演电视剧，因此将这三位演员安排在第五排是情理之中的事情。这种类型的颁奖典礼排名不仅表彰演员的地位，还反映了演员的咖位和能力。近几年，电影圈的咖位变动是根据各演员的成绩而变动的，因此看似不合理的背后，其实都暗藏玄机。在电影行业的竞争非常激烈，要想取得不错的成绩，必须抓住足够的机会，然后全力以赴。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。